。有六大非遗护体的苍兰诀，为何一开播就被吐槽？今年的暑期档真的是格外热闹呀！前有星汉灿烂和沉香如屑隔空对垒，后有虞书欣、王鹤棣带着苍兰诀与其正面 PK。然而在开播之前，就已经赚足了关注度的苍兰诀，在上线之后却并没有达到预期效果，反而啊是被很多观众怒刷一星。这又是为什么呢？苍兰诀在首播当日就已经突破热度六千。上线仅四个小时就斩获了某淘海外版 A P P 全球热度的第一名。然而，话题与热度齐飞的同时，苍兰诀的口碑却是两极分化。苍兰诀为了塑造一个有东方韵味的幻想世界，可没少在细节处下功夫。你敢相信，在一个玄幻剧中会拥有包括七画、檀香扇、团扇、绒花、下部、苏绣等在内的非遗工艺吗？并且，这些工艺全都是由非遗匠人亲手打造。在如今这个影视剧粗制滥造横行的年代里，苍兰诀。一定是一个不可多得的存在。然而，即便是有非遗护体，也不能阻止观众抑制不住的吐槽之魂。首先呢，就是它的剧情了。苍兰诀小说讲述的是魔尊与小兰花的一段跨越三界的爱恨纠葛。电视剧的开篇和小说还算是吻合，但这之后的剧情啊，是不是就有点草率了？为了过审，把魔替换成月就不说了。女主掉进塔里之后，莫名其妙的就和男主亲上了，这感情戏是不是太突然了？紧接着呀，两人就互换了身体，在东。东方清仓的威胁之下，小兰花给他打开了结界。小兰花跑出来之后，竟然像没事人一样去逛集市买仙草了。这剧情呀、啊，看起来似乎并没有什么逻辑，感觉呢就像傻白甜和霸道总裁一样。其次呀，就是服化道了。虽然呀，虞书欣本人对剧组衣服的评价非常高，但是在很多观众眼中，剧组的妆造确实有点拉垮。女性角色齐刷刷的穿着薄纱质地的露肩小裙子，仙气呢是够了，但就是少了点古风感。还有男演。演员们的头饰，电视剧的滤镜一打上去，一股塑料味扑面而来。再者呢，就是虞书欣在剧中的声音了。不知道是不是因为剧中小兰花的设定是活泼可爱，所以虞书欣在塑造这个角色的时候，声音过于可爱，始终处于发嗲的状态。不好意思啊，刚才听你们说长恒仙君。回来了。现代剧这样的声音没有问题，但是在玄幻剧中就有很多观众表示接受不了。吐槽的点这么多，那苍兰诀有没有值得借鉴的地方呢？当然有。苍兰诀中的人设有多带感，虽然苍兰诀一开播口碑就两极分化，但是呢，有不少人因为剧情、服化、配音、滤镜、特效等问题给他怒刷一星。但其实仔细看下来，这部剧还是很让人上头的。就好比剧中主角们的人设，在仙侠剧里的男主人设，似乎全部都是一水的高。冷男神以守护三界或六界为己任，宁愿负女主也不负天下人。霍建华在《花千骨》中所饰演的白子画，就是活脱脱的例子，永远的高高在上，义正言辞。而苍兰诀的男主角东方清苍呢，则是不走寻常路。想来呀，如果把苍兰诀的人物放到绝大多数的仙侠玄幻古偶里，都会由长恒来做主角吧？毕竟他出身正统仙界，还是战神嘛，所以他必须扛起仙界打败月族月尊的使命。这样一来呢，他会对女主。有所顾忌，在感情选择的面前没有办法洒脱，而苍兰诀却偏偏不这样设定。他们把在大多数剧本里本应是反派炮灰的东方清仓设定成了男主。东方清仓是谁呀、啊？一手遮天的月族幕后大 boss， 也是仙界的死对头。他足够强大，可以为所欲为，没有人可以对他道德绑架。而且他对仙界的那套道德标准更是嗤之以鼻。就像是在剧中，我们能看到他先是吐槽按出身分配资源的天界是个满口仁义道德的伪君。仙界就是这般虚伪，狗改不了吃屎，满口仁义道德，其实贪婪霸道，摘下最好的地界。却只凭出身就被其他人画出尊卑贵贱。之后呢？又说仙界用仙考禁锢思想，只要能通过仙卡，就可以位列仙班，提升仙级。昨天晚上吃药也是为了仙考吧？为了给人当端茶送水的仙婢，差点连命都搭上，真是蠢得无可救药。这就是传说中的嘴替吗？这也太实诚了吧！这种人设呢，和传统意义上的仙侠剧男主角完全不一样。不仅仅是男主，女主的人设也和以往的仙侠女主不一样。就像是他是知道大强是月族的人，但却没有举报他，反而是偷偷的把他送回去。虽然小兰花偶尔也会恋爱脑上身，但是在关键时刻呀，还是有判断能力的，而不是一味的根据无法选择的身份给别人乱贴标签。真的希望编剧们能多多创造一些新颖的故事和主角人设，不要再一味的承袭套。暴露了，观众们是真的看得够够的了。除了人设新颖，苍兰诀的配角也很有亮点。
李一桐演女主剧的时候，你们可都不是这么说她的。在电视剧《苍兰诀》中，李一桐只是来客串了一下，却没成想收获了满满的好评。出场短短几分钟，相关话题就压倒一众主演。在剧中，李一桐所饰演的司命戏份很少，而且呀、啊，绝大多数都只活在女主小兰花的回忆中。不过，从小兰花的口中，我们也能大致的描绘出司命的人设，是一位尽职尽责的小仙女，没事呢就自己喝喝小酒，偶尔去四处历练，活的是肆意又潇洒。不过，不知道是不是受过情伤的原因，她总是一副看破红尘的样子。至于后续剧情还会不会有司命的剧情，我们还是静静等待电视剧的更新吧。李一桐自打出道之后，资源啊。真的算得上是非常好的了，几部热播影视剧全都是大女主。而且搭档呢也非常的多元，陈建斌、罗晋、徐凯、胡一天，各种类型的男演员都和他合作过，演的每一部作品啊，其实热度都不算低，但却很难成为爆款。他呢也一直处于一个半红不火的状态。很多人都说呀，李一桐什么都好，就是差了点运气。时间久了，就连他自己都调侃自己体寒。不过这次在《苍兰诀》中，他的表现可是被观众们单拎出来表扬的。不过在一片赞美声中，也有不少网友提出疑问。这演惯了大女主的李一桐，竟然也要为后浪小花做配角了吗？其实呀、啊，李一桐来客串《苍兰诀》的原因很简单。首先是因为他本人很喜欢司命这个角色，以前呀、啊、没拍过仙侠剧，所以当导演邀请他的时候，他也想要去尝试一下新的领域。除此之外呢，还有一点是《苍兰诀》的出品方是恒星引力，而据说原著《魔尊》的作者还有一个他的姐妹篇小说叫《司命》，也已经被恒星引力买下了版权。虽然这部剧之前一直在传会由杨幂或杨颖来担任女主。但始终没有定论，而如今啊，恒星引力又对李一桐所饰演的司命大加宣传，在恭贺李一桐杀青的文案中，还说到感觉我们很快又要再聚，合理怀疑李一桐将会是司命的女主。如果真的是这样，那么他来客串《苍兰诀》就有了为新剧预热的意味了。最后角色花落谁家，我还是一起拭目以待吧。不知道大家觉得李一桐的司命演得怎么样呢？